ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிஎம்எம் ஸ்மார்ட் ராணிபேட் சோலார் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சோலார் ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து ஐநூறு யூனிட்லேருந்து ஏழ்நூறு யூனிட் பை மந்த்லி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து மூவாயிரம் ரூபாய் வரும் கரண்ட்டு பில் வரும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு நல்ல வர பிரசாதம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஈஸ்ட் மேன் ஒன் கிலோவாட் யூடிஎல் காமா ப்ளஸ் ஒன் கிலோவாட் ரெண்டுமே ஒரே பேராமீட்டர் செட்டிங் தான் அந்த பேராமீட்டர் செட்டிங்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிறது வந்து லூம் சோலார் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் பேனல் ஸ்டாண்டு வந்து ஜிஐ கேல்வனைஸ் ஸ்டாண்டு இது வந்து மோனோ ஆஃப் கட் பேனல் நார்மல் மோனோ பேனலில் பார்த்திங்கன்னா வெரி வெர்டிக்கல் லைன் வெர்டிக்கலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ரோ வரும் அரிசாண்டில் வந்து பன்னெண்டு ரோ வரும் ஸோ பன்னெண்டாயிரம் எழுபத்தி ரெண்டு செல்லு வந்து நார்மல் மோனோ பேனலில் வரும் இந்த மோனோ ஆஃப் கட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி நாற்பது ரூபா அப்படியே டபுள் ஆகிடும் ஸோ பாதி பாதியே இதை பிரிச்சுருப்பாங்க ஒரு ஆஃபில் செவன்டி டூ செல்லு இன்னொரு ஆஃபில் செவன்டி டூ செல் மொத்தம் நூற்றி நாற்பது நாலு செல் இருக்கும் இதுக்கு மெயின் இது என்னென்னா வந்து இதனுடைய பர்பஸ் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஷேடோ இப்போ ஏதாவது ஒரு இலை வந்து ஒரு ரோலில் விழுந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்க ஸோ அந்த ரோ ஃபுல்லாகவே உனக்கு போடுற ஜென்ரேஷன் ஆகாது ஸோ அந்த அந்த ஒரு இது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கோசம் இப்போ இந்த அதே மாதிரி மேகத்தினுடைய ஷேடை வந்து மேல் மேல் ஆஃபில் வந்து கவர் ஆச்சுன்னா கீழே ஆஃபில் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் அதே மாதிரி கீழ் பகுதியில் போட ஷேடோ பட்டதுன்னா கூட மேல் பகுதி ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இது இது வந்து நார்மல் நம்ம மோனோ பேனல் வந்து ஒரு அந்த ரோ ஃபுல்லாகவே இப்போ நம்ம வெர்டிக்கல் ரோ ஃபுல்லாகவே மேக முடிச்சுன்னா வந்து சுத்தமாக ஜென்ரேஷன் ஆகாது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இதனுடைய வோல்டேஜ் செக் பண்ணிட்டோம் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி மூணு வோல்ட் மானம் கொஞ்சம் மூடிட்டு தான் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு பேனல் போட்டிருக்கோம் சரி அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற பேனல் வோல்டேஜ் அங்கே செக் பண்ணிடலாம் அப்போது ஸோ மேலே இருக்கிறது ஃபார்ட்டி த்ரீ வோல்ட் வருது கீழே இருக்கிற பேனல் இப்போ மேலே ஒரு பேனல் கீழே ஒரு பேனல் அரிசாண்டலாக போட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது கீழே இருக்கிற பேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ வோல்டேஜ்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்டேஜ் அது அதில் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வரல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஒரே லெவல் தான் வந்துட்டு இருக்குது ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ மே மேகம் பார்த்திங்கன்னா மேகம் கொஞ்சம் மான மூட்டமாக தான் இருக்குது அது பாருங்கள் வெய் வருது வெ வெயில் சுரியலுக்கு ஆகுது அப்படியே மேகம் மூடுது மேக மான மூடுது அதனால் வந்து வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சுவேஷனாக இருக்குது பாருங்கள் க்ளவுடி வெதர் இதனுடைய கனெக்ஷனை பார்த்துட்டு நம்ம பேராமீட்டர் செட்டிங் போயிடலாம் ரெண்டு பேனல் ரெண்டு பேனல்லேருந்து டூ இன் ஒன் கனெக்டர் போட்டு கே டூ இன் ஒன் கனெக்டர் போட்டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் போட்டு கண்டூட் பழப்பு ஃப்ளெக்சிபிள் ஓஸ் போட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் நம்பர் தேர்ட்டி டூ எம்சி எம்சிபி டிசி எம்சிபி தேர்ட்டி டூ எம்சி டிசி எம்சிபி டூ ஃபோல் டிசி எம்சிபி போட்டிருக்கோம் டிசி எம்சிபிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் இன்வெர்ட்டர் இன்வெர்ட்டர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் சோலார் இன்வெர்ட்டரில் கனெக்ஷன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்வெர்ட்டர்லேருந்து பேட்ரி இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இன்வெர்ட்டர் ஆன் பண்ணுறோம் இந்த டோட்டல் செட்டப்பு இதில் நம்ம பேராமீட்டர் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த பே இன்வெர்ட்டரில் என்னென்ன பேராமீட்டர் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் எப்படி செட் பண்ணுறது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக பார்த்துடலாம் இப்போ இன்வெர்ட்டர் நம்ம பேக் சைடில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோலார் ப்ளஸ் மைனஸ் பிவி ப்ளஸ் வந்து ரைட் சைடில் வந்து மைனஸ் வந்து அதே மாதிரி அவுட்புட்டுக்கு சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பின் சாக்கெட் வந்து அவுட்புட்டு அதே மாதிரி ஏசி ரீசெட்னு ஒரு பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வேறு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி இன்புட்டு ஏசி இன்புட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபேன் கூலிங் ஃபேன் ஹீட் ஆச்சுன்னா கூல் பண்ணுறது அதுதான் இந்த செட்டப் இந்த இன்வெர்ட்ரு பேக் சைடில் இருக்கிறது இது வந்து சோலார் பேட்ரி எக்ஸைட் எக்ஸைட் சோலார் பேட்ரி சிக்ஸ்டி மந்த் வாரண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஏஜ் டால் டியூப்லர் பேட்ரி இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஈஸ்ட் மேன் ஒன் கிலோவாட் எம்பி சோலார் இன்வெர்ட்டர் இதே மாதிரி தான் யூடிஎல் எம்பிபிடி காமா இன்வெர்ட்டர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதனுடைய பேராமீட்டர் பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தா டோட்டலாக வந்து நம்ம டிஸ்பிளேல வந்து டோல் பேராமீட்டர் வரும் ஒன்று வந்து டூ டோல்டேஜ் டூ டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிஃப்டி இயர்க்கு சேட் வந்து லோடு லோடு ஒன்றும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலை ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சோலார் வோல்டேஜ் நாற்பத்தி நாலு
எப்போ எடுத்துன்னா ஸ்டார்டிங் எஸ்ஓசி எஸ்ஓ ஸ்டேட் ஆஃப் சார்ஜ் பேட்ரி வந்து ரொம்ப வோல்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக போயிடுச்சுன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த எஸ்ஓ பல்க் சார்ஜிங் எடுத்துக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் கே வோல்டேஜ் மினிமம் லோ வோல்டேஜ் வந்து ஹை வோல்டேஜ் நம்ம பேட்ரி ஃபுல்லாக வர வேறில் நைன்டி பர்சன்ட் ஃபுல்லாக வர வேறில் போகும் அதே மாதிரி கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் பார்த்துருக்கோம் பல்க் சார்ஜ் க கரண்ட் கண்ட்ரோல் யூஸ்ட் ஃபார் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இந்த எஸ்ஓசி லோ அதே மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் மோடு செகண்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன் மோடு அப்சார்ப்ஷன் மோடுன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்ரி வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அப்சார்ப்ஷன் மோடு ஏன்னா மேக்ஸிமம் பேக்ட்ரி ஃபுல்லாகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வரும் இதுதான் அப்சார்ப்ஷன் மோடு நம்ம சோலாரில் பேக்ஸ் பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் இது தான் இந்த இது மோடு தான் பார்ப்போம் இது என்ன ஆக்சுவலாக டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் த அப்சார்ப்ஷன் மோட் கரண்ட் கான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் இஸ் அப்ளைட் பட் த கரண்ட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஏன்னா பேட்ரி ஃபுல்லாகிடுச்சு அதுக்கு மேலே கரண்ட் எடுத்துக்காது இதுதான் அப்சார்ப்ஷன் மோடு அதே மாதிரி திஸ் ப்ரிவெண்ட் த ஈட்டிங் அண்ட் எக்ஸஸ் பேட்ரி சார்ஜிங் இந்த அப்சார்ப்ஷன் மோடில் வந்து எக்ஸஸ் சார்ஜிங் ஆகுது ஓவர் சார்ஜிங் ஆகுதுலாம் க கண்ட்ரோல் பண்ணும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த அப்சார்ப்ஷன் சார்ஜிங் த பேட்ரி இஸ் டிப்பிகலி அட் த நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஸ்டேஜ் ஏன்னா தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் பேட்ரி ஃபுல்லான மாதிரி உங்களுக்கு அந்த அப்சார்ப்ஷன் சார்ஜில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் அந்த சார்ஜ் மாறினதுக்கப்புறம் ஃப்ளோட் சார் ஃப்ளோட் சார்ஜிங்னு போயிடும் லாஸ்ட்டு தேர்ட் வந்து வந்து ஃப்ளோட் சார்ஜிங் இப்போ அந்த க்ரோப்பில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் சார்ஜிங் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு வோல்டேஜாக மெயின்டைன் ஆகும் கரண்ட் அப்படியே ஃப்ளோட்டில் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதில் ஒன்றும் பெருசாக கரண்ட் எடுத்துக்கு பட் அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃப்ளோட் சார்ஜிங் ஃப்ளோட் மோட் இஸ் வேர் த வோல்டேஜ் ஆன் த பேட்ரி இஸ் மெயின்டைன் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஒரு செல்லுனுடைய வோல்டேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஆறு ஸோ ஆறுனா வந்து பதிமூன்றரை வோல்டேஜ் வந்து பேட்ரி ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோட் மோல்டேஜ் வந்து திஸ் வோல்டேஜ் வில் ரிமைன் த ஃபுல் சார்ஜ் ஆஃப் கண்டிஷன் இன் த பேட்ரி வித்வுட் பாயிலிங் த எலக்ட்ரோலைட் ஆர் ஓவர் சார்ஜிங் அதுதான் வந்து நம்ம ஃப்ளோட் வோல்டேஜ்ன்றது ஃப்ளோட் வோல்டேஜில் ஒன்றும் கிடையாது அது அந்த பேட்ரி ஃபுல் லெவலில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அது ஃப்ளோட் வோல்டேஜில் மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அதனால் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன் மோடுன்னு தான் நம்ம அந்த இன்வெர்ட்டரில் டிஸ்பிளேயில் பார்க்க முடியும் அந்த டிஸ்பிளேயில் ஒம்பதாவது பேராமீட்ரு அப்சார்ப்ஷன் சார்ஜிங் பார்த்தாச்சு அடுத்து பத்தாவது பேராமீட்ரு பேட்ரி வோல்டேஜ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் பேட்ரி வோல்டேஜ் காமிது அதுக்கடுத்து வந்து லெவன்த் பேராமீட்டர் லெவன்த் பேராமீட்டர் வந்து ஆம்ஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஆம்ஸில் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் பேராமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மோடு மோடு வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மோடு இருக்கும் பிசிஇ மோடு ஸ்மார்ட் எஸ்எம்டினா ஸ்மார்ட் மோடு ஹைப்ரிட் மோடு ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஐ ஸ்மார்ட் மோடில் இருக்குது அதுதான் எஸ்எம்டின்னு காமிக்குது அதுதான் டுவெல்த்து பேராமீட்ரு இந்த மொத்தம் இந்த பேராமீட்ரு இந்த பேராமீட்டரில் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஆப்ஷனும் இருக்குது இந்த யூனிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஇ மோடு இந்த பிசி மோடு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து இபி ஸோ இது தான் ஃப்ளோ சார்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவி ஆஃப் கிரிட் ஆஃப் ரெண்டுமே ஆஃப் இருந்ததுன்னா லோட் ஆன் பேட்ரியில் ஓடும் ஸோ இந்த பிவி ஆஃப் கிரிட் ஆஃப்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் நைட் டைமில் சோலார் இல்லாத இபி பவர் கட் ஆகும்போது இந்த இந்த மோ இந்த ச இந்த செலெக்ஷனில் ஓடும் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா பிவி ஆஃப் கிரிட் ஆன் ஸோ ஈவினிங் டைமில் பிவி இல்லை பட் கிரிட் இருக்குது அப்போ வந்து பேட்ரி வோல்ட் பேட்ரி வோல்டேஜ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரலாம் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்ன்ற பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் பேட்ரி வோல்டேஜ் பேட்ரியினுடைய கெப்பாசிட்டியில் அது வேறில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம பேட்ரியிலேருந்து ரன் ஆகும் அப்படி அந்த லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் கிரிட்டுக்கு போயிடும் இது வந்து கண்டிஷன் டூ கண்டிஷன் த்ரீ பிவி ஆன் கிரிட் ஆஃப் சோலார்லேருந்து பவர் வந்துங்குது ஆனால் இபி பவர் இல்லை அப்போ வந்து பிவி பவர் ஸோ பிவி பவர் சோலார் பவர் வந்து இபி பவரோட நம்ம லோடு பவரோட ஜாஸ்தியாக வந்துட்டுதுன்னா அந்த கண்டிஷன்னால் லோடுக்கும் கொடுக்கும் பேட்ரியும் சார்ஜ் பண்ணும் இன்கேஸ் அது அப்படி இல்லை சோலாருடைய பவர் வந்து லோடு பவரோட கம்மியாக இருந்ததுன்னா லோட் ஆன் பிவி ப்ளஸ் பேட்ரி ஸோ
இதுதான் வந்து நம்ம மோடு செலெக்ஷன் இது எல்லாம் எந்த மோடு வேணால் நம்ம தேவையான மோடு செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ கொஞ்சம் ரொம்ப லாங்காக போயிடுது அடுத்த பேரா பேராமிட்டி சைட்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் போட்டுக்கலாம் தேங்க்யூ ஃ